Asiento, bienvenida. Muchas gracias, Mónica. Bienvenida a esta nueva emisión de Poder y Verdad. Muy buenas noches a ustedes. A solo poquitos días de la elección más importante que hemos tenido en dos o tres generaciones. El es elegir a los constituyentes en medio de una pandemia que ha provocado estragos. Bueno, vamos a tener hoy día a la candidata presidencial del Partido Socialista, la psicóloga Paula Narváez. Esperamos poder eh, entregar algunas claves, pero sobre todo yo siempre digo algo de esperanza de que estamos entendiendo lo que a ustedes les pasa en sus casas, donde tienen la maravilla de recibirnos y de abrirnos la puerta. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Mónica. Muy bien, muchas gracias. Eh, usted es una provinciana y lo digo sin ningún descalificativo, pero de tomo y lomo. Sí. Eso parece leyendo su historia, ¿no? Porque nació en Osorno, se trasladó a Puerto Montt y estudió en el Colegio Inmaculada Concepción, sí. Colegio Católico, y terminó la enseñanza secundaria y se vino a estudiar a Santiago, Psicología del Andrés Bello, pero volvió rápidamente a su región, no se quiso quedar. Y tengo entendido que sus compañeros le hacían broma, la tildaban de Carmela, ¿es verdad eso? Usaba un canasto que compré en Ángel Mó. Yo lo encontraba lindo, mi canasto. Pero mis compañeros lo hacían en, en broma, en buena onda también, ¿no? La Carmela. Pero, claro, yo... La eh, Carmela de San Rosario, la pero la Carmela de Puerto Montt. Era de Puerto Montt en este caso. Eh, pero eso también es por una, comillas, tradición de, de, de muchas jóvenes que que de provincia se vienen a estudiar a Santiago. Era, era el caso también que había pasado con mi abuela, con mi mamá y con mi hermana. Entonces uno sigue como una, una tradición, ¿no? Pero muchos se quedan, usted no. Muchos se quedan en Santiago. A mí me pasaba... Eh, primero yo era muy apegada a mi mamá y mis padres se habían separado eh, en una época delicada de... Bueno, yo creo que cual, nunca hay una buena época para la separación de los padres, ¿no? Yo tenía... No, nunca. Nunca, nunca. Eh, yo tenía 14 o 15 años cuando ellos se separaron y me vine a la universidad a los 17 años. Y por lo tanto... Eh, se ¿Y produjo... su papá vivía acá en Santiago? No, en, en Puerto Montt, ambos. Pero yo seguí con mi mamá muy, muy juntas, ¿no? Mi hermana ya estaba estudiando en Santiago. Entonces no quiso perderse aquello. Y yo no me quise perder eso y viajaba una vez al mes en bus a Puerto Montt. Bueno, <risa> hablemos de su papá. Sí. Porque su papá, Arturo Narváez, fue un activo militante de la Unidad Popular. Sí. Desde la dirigencia sindical del Banco Sorno, así ¿no es así? Y militante PC, sí. Partido Comunista. Así es. Estuvo detenido, sí. fue atrozmente torturado, de hecho aparece en el informe Vale. Aparece. ¿De ahí sale su militancia política, su conexión con la política? Sí. Yo creo que tiene que ver directamente con mi socialización en casa. Con mi papá, pero sobre todo diría yo con mi mamá. Porque mi papá hablaba muy poco. No hablaba mucho tampoco de, de lo sufrido durante la represión. ¿Y se lo contó alguna vez? Lo contó cuando, ya era más, cuando yo ya era más grande, pero también lo contó mi mamá, porque él hablaba con mi madre de estas cosas, ¿no? Y mi madre fue la que nos transmitió, eh, Mónica, a mi hermana y a mí, eh, lo sucedido, y no solo lo que sucedía, sucedió con mi padre, sino que lo que sucedía con miles de compatriotas en ese momento. Nos hicieron crecer muy conscientes de lo que pasaba en el país. Mire usted. Y su militancia política, ¿quiénes fueron sus referentes en el Partido Socialista? Bueno, yo entré al Partido Socialista de la mano de mi padre. Él dejó de militar en el PC eh, y de mano de él, de Fanny Poyarolo, hizo el mismo recorrido de Fanny hasta llegar al Partido Socialista. Entonces, en mi casa, eh, en el sur... Fanny Poyarolo, una de las fundadoras de Mujeres por la Vida. Exactamente, ella. Psiquiatra. Se lo dije hace poquito, hace unos días atrás, le dije, Fanny, pensar que estoy en el PS por ti. Porque, porque efectivamente fue así. Eh, una médico psiquiatra tremendamente comprometida con los derechos humanos y, y mi padre le tenía un gran respeto y admiración a Fanny. Y entonces un día me llamó por teléfono y me dijo, hija, eh, conversemos acerca de la militancia, de lo importante que es militar en un partido. Corría el año 96, 97. ¿No? Yo ya era grande. Quiero correr rápidamente sí. porque tenemos poco tiempo. De acuerdo, de acuerdo. Y por respeto a aquellos sí. que están en la casa, que tienen muchas preguntas sobre el hoy, ¿no? Por supuesto. Entonces, eh, ¿se da cuenta de, de emprender una aventura presidencial en un momento de crisis mm. inédita en Chile, múltiple crisis, sobre todo política? Carlos Montes, tengo entendido que le fue a preguntar a usted a principios del año 2020, ¿no es así? 
Fue uno de los que, yo diría que fue uno de los que vio esto antes. Antes, sí. ¿no? Lo vio antes como una posibilidad y yo la verdad es que no, en ese momento no lo ponderé, eh, a lo mejor con todo el peso que tenía y más bien deseché la idea. Eh, me y parecía después que no. llegó la carta de las 3.000 sí. mujeres socialistas, ¿no? Así es. Y Así después es. el espaldarazo de la expresidenta Michelle Bachelet. Exactamente. ¿Qué fue lo definitivo para usted? No, porque yo ya había, yo ya había hablado con mi familia, principalmente con mi esposo, acerca de esta posibilidad donde lo que más me imaginaba era el día después a la posibilidad de decir que no. No lo habría, no, no, no habría podido decir que no. Eh, no porque no tenga claro... ¿Por la que crisis todo, o por otra Por cosa? la crisis, pero también por mi compromiso y porque además eh, tengo honestamente un compromiso muy grande con las mujeres y que hayan sido las mujeres las que se atrevieron y hicieron esta carta... En un partido que usted ha dicho que tiene mucho todavía de patriarcal y de machista, ¿no es Como así? la mayoría de los partidos políticos, como la política en general. Cuénteme un Pero... ejemplo de cómo vivió ese, ma... ese machismo, esa cosa que usted dice que es como un pez en la pecera. Eso decía, sí, ¿no? Sí, claro. Que no se puede ni tocar y que está crujiendo, pero es ellos cultura. no se dan cuenta. Es la cultura en la cual han, han, se ha crecido en política y se han desarrollado los partidos políticos. Pensemos que hasta hace muy poquito las mujeres decían no hay mujeres para los cargos, no hay mujeres para llevar de candidata. Eh, y las mujeres estaban relegadas durante muchísimo tiempo a ser de alguna manera quienes hacían las campañas, pero no, no quienes pero estaban no en primera línea. Un Bien. ejemplo. De machismo en su partido. Un ejemplo de cómo funcionan las cosas machistas en su partido. Bueno, yo creo que durante... Es que no sé si específicamente hoy día, porque creo que había un esfuerzo de las propias mujeres por cambiar esa cultura. Pero, por ejemplo, el subestimar denuncias en materia de violencia. Yo creo que Como eso, la de Cerrillo. Por ejemplo. Yo creo que eso es una muestra que de machismo. Que le costó claro el puesto a su jefe de comunicaciones. Bueno, tuvo como, no sé si fue eso lo que le costó el puesto o el hecho de que se haya revelado que había una situación de ese tipo en su historia, digamos. Bueno, es que hay varias cosas, ¿no? El machismo y el abuso sexual eran ocultados en los partidos, ¿no? En la mayoría de los partidos, y yo digo que en la mayoría de la sociedad. El, el, por algo el Me Too como movimiento internacional eh, generó, ¿no es cierto?, tantas transformaciones y tantos cambios. Fue un enorme golpe a un algo? estado de cosas. Disculpe, ¿tiene eso que ver con que haya sectores del Partido Socialista que, que la critican a usted y que dicen, por ejemplo, en todas sus apariciones actúa como vocera, como vocera del gobierno de la presidenta Bachelet, preparada para responder, pero no para proponer temas ni guiar el foco de discusión? Bueno, a mí nadie me ha dicho eso de frente. Si lo dicen por ahí y lo comentan y son rumores, a mí nadie me lo, me lo ha dicho de frente. Yo sí puedo reconocer que yo no tengo una identidad de, de ser candidata porque nunca he sido candidata. Y esto, hay gente que se ha eh, desarrollado su vida política pensando en ser candidato o candidata. No es mi caso. ¿Y no será que le falte experiencia? Y, y era un tema... Es que de ser candidato como, como tema específico no creo. Para imponer temas en la sociedad. Yo creo que el hecho de venir de regiones el hecho de ser mujer, el hecho de ser de una generación intermedia, podría decir yo, eh, y el hecho de tener experiencia tanto regional, nacional como internacional, me entregan una experiencia que es, yo creo, muy interesante para el momento que estamos viviendo también como, como país. Discúlpeme, ¿no le pedirán que tenga más agresividad? Bueno, puede ser que también en esta manera tradicional de ver la, peli, eh, la política se pueda esperar como actitudes un poco más agresivas. Pero yo no soy agresiva y no puedo actuar y ser de una manera distinta a la que realmente soy. Estamos en un momento crucial de nuestra vida democrática y usted lo sabe bien. La democracia cruje. Es el momento, en el momento más débil y de caída libre del gobierno. Hubo una reunión de senadores hace poco en que decidieron que no era el momento de acorralar a Piñera y que no íbamos a ir adelante, no vamos a ir adelante, digo como ellos, ¿no? Con la acusación constitucional. ¿Está de acuerdo con esa estrategia? Mire, creo que estamos a muy poquitos días de una elección fundamental como es la elección de la Convención Constituyente. Y de verdad creo que necesitamos que el país pueda ir y concurrir a esas elecciones con calma, con tranquilidad y que podamos dar garantías de que se va a poder desarrollar esa Convención Constituyente en un ambiente de estabilidad democrática. Eso no, significa, eso no significa que no haya que eh, seguir evaluando eh, cuál es la actitud que tiene el presidente Piñera respecto de esta crisis. Qué buen punto, porque sabe que en la, los mínimos comunes sí. que empuja la presidenta del Senado junto a, la, a una parte de la oposición por, está perdiendo espacio en el Congreso. Se han restado el Partido Comunista, el Frente Amplio, 
Y su camarada, Carlos Montes, dijo... No me cabe duda que el gobierno quiere darnos el abrazo del oso antes de las elecciones. Y todo eso porque sus errores con el tercer retiro le han generado un desgaste político electoral muy fuerte. Es que es muy, yo creo que es muy desesperanzador y genera mucha desconfianza eh, lo que el presidente Peñera ha hecho durante todo este tiempo, desde el estallido social en adelante. Eh, cuesta mucho creerle su motivación sincera a querer llegar a acuerdos. Da la impresión por cómo él ha sido, entonces lo evalúa en función de cómo él ha sido, que cada vez que llama un diálogo, cada vez que llama un acuerdo, en realidad cierra la puerta o establece él exclusivamente las condiciones. Y no se abre entonces, realmente. Entonces usted no le cierra la puerta a la acusación constitucional. Yo creo que él se expone, si no hace hoy día y no toma decisiones que realmente permitan ir en atención de las necesidades de las familias, él se sigue exponiendo a esa situación. A propósito de credibilidad, usted calificó de grave el comunicado del ejército por el ataque al monumento de Baquedano y dijo que había que pedirle, iba a pensar en pedir la renuncia del comandante en jefe del ejército. Eso contrasta con la actitud del gobierno segundo de Bachelet, Michel Bachelet, en la operación Huracán, esa, esa operación de espionaje que encarceló a ocho dirigentes de, importantísimos de comunidades mapuche con pruebas falsas. No se le pidió la renuncia al general Villalobo. La información que nos entregaron en ese Yo, momento. A mí me gustaría que usted sí. me dijera cómo lo ve hoy día. No, tremendo, espantoso. ¿No se siente Pero, responsable no, no, de no haber pedido más, más, más explicaciones? Me, más bien me siento engañada. Porque lo que hicieron fue mentirnos. O por lo menos a mí, que no estaba, por supuesto, vinculada directamente al trato directo con la institución. La información que a mí me entregaron y por lo tanto las vocerías que yo podía hacer era con la información que me entregaban. ¿Por qué tenía yo que no creer lo que me estaban diciendo? Con el paso del tiempo nos Porque dimos cuenta... Porque había un fraude de carabineros claro. también. Bueno, no, con el y tampoco paso... se le pidió. Con un el fraude yo que creo en que ese la momento autonomía... tenía sí. varios elementos. Yo creo que la autonomía excesiva, exacerbada de carabineros eh, ha sido sin lugar a dudas un enorme obstáculo. Para, eh, para el actor propio de la institución, pero además para eh, preservar y cuidar eh, la estabilidad democrática. Yo de verdad eh, siento que lo que ahí pasó es de la más alta gravedad y hoy día se están pagando las consecuencias de un acumulado, de, no solo de errores, sino que de horrores cometidos por carabineros. ¿Y la concertación y la nueva mayoría qué hizo? Bueno, yo creo que no mucho. Yo creo que eso es uno de los grandes problemas que tenemos y por eso es que estamos en crisis de credibilidad y en crisis de confianza. Justamente porque se hizo poco. Y porque además se acrecentó incluso la autonomía de carabineros. Y por eso es que lo que tenemos que enfrentar para adelante es completamente distinto. Y tiene que haber una nueva ¿Por policía. ¿Por qué tendríamos que creerle, yo sé que Narváez? Yo sé que es difícil, pero ¿sabe qué pasa? Yo sé que es difícil porque pertenezco a una Mejor cultura... Mejor dicho, no yo, ¿eh? No, no están escuchando y para quienes nos están escuchando también yo les digo que comprendo eso y, y por eso es que esto es tan desafiante. Sin embargo, a pesar de que eh, yo obviamente pertenezco a un sector político que ha estado a cargo durante mucho tiempo de gobernar el país, yo personalmente, yo personalmente fui ministra un año cuatro meses. El resto de mi carrera la hice en el sur de Chile. Trabajé 14 años en el sector público de mi región. Eh, y tengo absolutamente una mirada autocrítica del pasado. Crítica y autocrítica. Quiero, quiero hablar un poco sobre eso, porque Perfecto. está en juego la credibilidad Así en un es. momento de crisis, y usted lo sabe. Así es. Usted fue compañera de gabinete del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, que era no mirado... Alcancé. No alcancé. O sea, pero, pero, no alcancé a ser jefe... No. Pero lo conoció. No, por supuesto que lo conozco. Lo conoció bien. Lo, lo conocí. Y era mirado eh, el ejemplo de la meritocracia. ¿No claro. es así? Porque venía del sur, venía de región. Venía de Dios, Dios, claro. Era el joven de la meritocracia. Sí. Quiero su explicación. ¿Cómo fue que se permió una, su coalición, el equipo gobernante, mm. los equipos de los partidos, para que llegara la corrupción a penetrar mm. tan, de manera tan importante que hasta Soquimich se metió como un pulpo? Sí. Una situación... Eh... Horrible, lamentable, eh, y que para mí, fíjese, forma parte, obviamente, de la crisis de confianza que estamos viviendo. Al país se le cayeron todas las instituciones al mismo tiempo, prácticamente, o en un periodo muy corto de tiempo. Y por eso el proyecto político de hoy tiene que ver con restablecer esas confianzas. Forma parte del proyecto político actual. ¿Cómo se permeó? Bueno, yo, yo creo que malas prácticas en la política, pero también una sensación como de impunidad, como de que nunca nada iba a pasar, de como que nunca nadie se iba a enterar de lo que estaba 
estaba sucediendo. Yo no estuve en la época de la, de la campaña de la presidenta no Bachelet, no, no estuve acá, y llegué a ser jefa de gabinete de la presidenta Bachelet y después me tuve que ir de prenatal porque nacieron mis mellizas. Sí. Eh, por lo tanto, no estuve en ese momento más álgido donde todo esto salió a la luz, que por lo tanto para mí fue también una desilusión muy grande. Carolina Toa en una entrevista en marzo, Carolina Toa es una dirigente importante de su sí, coalición. Por supuesto. Y del partido PPT dijo, ¿qué errores hemos cometido? Se tomaron decisiones que permitieron mantener arreglos con los que siempre tuvimos mucha distancia. Habrá quienes se metieron en negocios y profitaron, pero siempre dominó la incomodidad. Pero se prefirió convivir con ella. Eso falta decir. ¿Qué motivó esas decisiones? ¿Por qué hubo una operación huracán? ¿Por qué no se hizo un cambio radical en la educación fin al lucro? ¿Por qué la reforma de salud no le metió nunca las manos a las ISAPRE? Uh -huh. Sobre todas esas cosas hay mucho que decir y no hemos querido profundizar. Esa, pero eso mismo es la agenda de hoy. Eso es lo que yo vengo a hacerme cargo. Pero no de esa lo, agenda pendiente. No lo hemos escuchado, pero los responsables de eso, Mónica, tendrán que decirlo. Yo no soy la responsable de que no se haya avanzado en materia de terminar con el negocio de las ISAPRE, de terminar con el negocio de las AFP. No soy responsable ni he tenido decisiones en mis manos para cambiar el curso de la historia. Las puedo tener ahora y eso es lo que quiero hacer. Para eso estoy aquí. Mire, la verdad, lo único que tengo es mi credibilidad, mi trayectoria que es distinta. Y la pone en juego. Y la pongo en juego. Y porque vale la pena, porque creo que el momento del país lo exige. Porque yo me podría haber quedado trabajando en las Naciones Unidas en un trabajo que me apasiona mucho, que es la defensa y la promoción de los derechos de las mujeres. Por supuesto que sí, y lo valoro. Pero creo que mi corazón y mi voluntad están en mi país. Y esos temas que usted plantea, que son las grandes, los grandes pendientes, son la agenda del futuro de Chile. Pero hay un punto que queda pendiente. ¿Por qué él me da culpa? ¿Por qué... A mí los me da culpa no me gustan. Mm. Eh, ¿Por qué no la autocrítica de decir... Esto es lo que hay que tomar hoy día con otras riendas y esto es lo que Exacto. no se hizo. Pero explicar, ¿por qué la operación Huracán? ¿Sabe qué? Yo, discúlpeme, ¿ah? ¿eh? Sí. No logro entender el apoyo al general Villalobos. Usted sabe que eres el jefe de la operación Huracán y está en la impunidad total. Claro. No, bueno, por eso le digo, eh, cuando nosotros nos, enter nos enteramos, ¿no es cierto?, que habían mentido de la manera flagrante en que lo hicieron, ¿cómo nos mintieron? Hasta, de, un, hasta... un conflicto internacional pudimos tener al punto con, con Argentina. Así es, así es. Estuvimos así. así es. Bueno, por eso lo considero la máxima gravedad y por eso es que creo que eso hay que cambiarlo definitivamente ahora. La nueva constitución abre una oportunidad enorme desde el punto de vista de la definición de cómo vamos a entender nuestras eh, instituciones de, de seguridad pública en términos también de cómo van a estar sometidas al poder civil, cosa que es fundamental en una democracia. Y eso no ha ocurrido. ¿Siente que la nueva mayoría tiene, y la concertación, tiene alguna responsabilidad en el estallido social? Bueno, si, si se administró desde la concertación y el último gobierno de la nueva mayoría, yo lo separaría un poquito por la vocación que tuvo, ¿no? Eh, honestamente transformadora. Pero si durante los gobiernos de la concertación se administró el país y hoy día el país muestra una insatisfacción tan profunda, un malestar tan grande, incluso rabia e indignación, algo tiene que tener que ver el haber administrado estos gobiernos democráticos durante este tiempo. Dos puntos para jugarnos la credibilidad. ¿Cómo atacamos el tema del narcotráfico que está carcomiendo nuestras poblaciones? Bueno, primero, yo creo que lo más importante aquí es no escandalizarse y no paralizarse en, y actuar. Y actuar en materia, por supuesto, preventiva, actuar en materia persecutoria, ahí está la investigación y, por supuesto, la, la inteligencia y cómo dotamos a esas policías de una suficiente especialización para, la, para poder investigar y perseguir el crimen y, por supuesto, la sanción judicial efectiva y verdadera. Gracias por eh, tener la paciencia de esperarnos. Estamos de regreso con la psicóloga Paula Narváez, candidata presidencial del Partido Socialista. Señora Narváez, estábamos hablando de las responsabilidades de la concertación nueva mayoría en el, el exceso de autonomía, mejor dicho, en la falta absoluta de control que llevó a Carabineros a cometer un fraude que ya va en los 29 mil millones y a las Fuerzas Armadas a hacer un fraude enorme, enorme al ejército con la ley del cobre, ¿no? El sueldo de Chile. Eh, y una de esas faltas de control tiene que ver con el aumento del narcotráfico. 
porque desgraciadamente los carabineros no ingresan a nuestras poblaciones. Y usted lo sabe. Así es, lo sé. Y me lo han dicho en cada uno de los diálogos que he tenido, porque ahora me ha tocado por la cuarentena tener diálogos virtuales, ¿no es cierto? Pero también he podido ir a terreno. Hoy día mismo en la mañana estuve en Estación Central y también estuve en Quinta Normal. Y claramente las vecinas y los vecinos, las principales cosas que señalan es la inseguridad. Y, y el miedo, sobre todo las madres, al narcotráfico y a cómo captura a los jóvenes, ah, adolescentes, a los niños incluso. Pero es una realidad que pareciera que los políticos no, no entienden. pero es absolutamente así. Y lo peor que podemos hacer es negar esta realidad. Es más, el otro día hablaba con Claudio Rego a propósito de este tema. Estuvimos conversando muy seriamente de este tema. Y me decía que él, desde que fue intendente, ahora que ha tenido que recorrer por su condición de candidato a gobernador regional, me decía, ¿cómo ha aumentado el narcotráfico exponencialmente? ¿Qué va a ser? Entonces es una situación eh, tremenda, ¿no? Lo que yo le decía hace un momento... ¿Pero qué haría usted? Yo, o sea, mm. prácticamente, porque aquí no se trata de alegoría. No, no, se trata, por ejemplo, de tener una unidad realmente especializada en las policías con la capacidad de poder eh, ingresar a los, a los territorios, pero también de poder eh, investigar y atacar el negocio del narcotráfico. O sea, cortar Agarrar el flujo... A los Cortar el flujo y agarrar a los peces gordos, porque hoy día lo que pasa es que esa cadena, ¿no es cierto?, que a veces la, la investigación queda en el microtráfico del barrio, pero no toda la cadena del negocio del narcotráfico. Entonces, hay que ir a abordar a esos peces gordos. ¿Usted se da cuenta lo que significa eso? Sí, claro. La cantidad de intereses y lobby que va Bueno, pero ¿y, y, y qué hacemos si no? ¿Y usted está dispuesta por supuesto, a eso? Por supuesto, no, no, podemos, no podemos tener ahí ningún tipo de relativización. ¿Sería una prioridad en su gobierno? Es una prioridad, porque me lo han dicho... Me lo han dicho en cada uno de los diálogos que he tenido. Es un tema prioritario. Así como me hablan del tema vivienda, que yo diría que es otro tema prioritario, me hablan del tema... Bueno, sobre todo contra... porque cuando salgamos no sabemos cuándo vamos a salir. Pero antes de salir hay que hacer frente a la falta de vivienda que tiene a miles de compratiotras viviendo en, en la intemperie. Así que eso es una prioridad también. Es una prioridad, efectivamente. Y tenemos en el plan de recuperación post pandemia que hemos planteado, al que le hemos llamado Plan Marcha, por ponerle un tema que recuerde la situación de posguerra, eh, creemos que tenemos que llevar adelante un plan de esa índole, de esa envergadura, el primer y probablemente el, los primeros dos años, primer año y medio de gobierno, que permita, entre otras cosas, remediar la situación de emergencia en vivienda. Señora Narváez, Carolina Tobá en esa misma entrevista dijo, no pocos piensan que la mejor estrategia hoy es acumular fuerzas para otra vuelta. Y otros que un nuevo gobierno de derecha para la crisis que tenemos que enfrentar para lo que viene sería exponer a Chile a una fragilidad gigante. Obstáculos son políticos. Es un problema de hegemonía en disputa de la capacidad de acumular fuerza entre grupos que están tras objetivos distintos. Estoy completamente de acuerdo con Carolina en eso. Ella dice y agrega, Partido Comunista está más inclinado por acumular fuerzas. Sumar, que a sumar mayoría. Su prioridad número uno es sumar fuerzas para un proyecto de transformación más profundo. Es decir, puede venir la derecha, pero vamos a acumular fuerzas. Mm. No es pecado, dice ella, es una estrategia. Bueno, claro, no es pecado, pero es disfuncional para el objetivo que yo creo, sinceramente y honestamente, tenemos en el centro y en la izquierda eh, con el país. Entonces, a, mi preocupación es que nos falte la suficiente, y me voy a incluir porque sería eh, absolutamente, digamos, injusto que yo me ponga de fuera, me voy a incluir, pero que realmente tengamos la madurez para estar a la altura de lo que el momento exige. Yo veo enredada la posibilidad hoy día de realmente tengamos esa fuerza acumulada, cohesionada, eh, que permita... No, no está. No está, y, y, pero, pero también podría, podríamos decir no está, pero va a estar. Lo que veo con eh, cierta eh, distancia y con un poquito de pesimismo es que logramos, logremos construirla. O sea, ni siquiera tienen clarificado entre ustedes, socialistas y el PPD, tener un candidato común. Eso sea, estaba clarificado. Lo que pasa es que el PPD se anduvo arrepintiendo. Pero nosotros lo teníamos claro, incluso primarias. antes de que yo, apare... antes de que yo apareciera. Primarias. Preprimarias. Entre... Y ahora ellos quieren una encuesta. Y ahora, sí, eso me parece que es absolutamente atentatorio. La encuesta donde Heraldo Muñoz está por sobre usted. Seguramente, pero además me parece atentatorio. No, ¿Su por... partido lo va a aceptar? Pero además, ni siquiera... No, ya no lo aceptó. Ya el, par... ya el Partido Socialista no lo aceptó. Eh, me parece que es atentatorio contra la democracia. Porque además ni siquiera tiene que ver con la posición relativa que tengamos en las encuestas. Las encuestas Entonces, no, no, ¿qué va a pasar? no nos va bien a ninguno, digamos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que vamos probablemente, yo lo que estoy viendo es que vamos a llegar juntos a la primaria legal de julio. 
O sea, fragmentados, sin proyecto común. Bueno, yo espero hace... que avancemos con un proyecto común programático que se está avanzando. Eh, el encargado de programa de, de mi candidatura se reúne con el encargado de programas también de Heraldo en varias oportunidades, también con el de Nuevo Trato, y hacemos esfuerzos de eh, elaboración programática conjunta en varias áreas. Yo creo que eso es, es importante. Eh, pero desde el punto de vista de la competencia electoral, yo estoy viendo que vamos a llegar separados a julio. Si usted dice que eh, está consciente de la gravedad del momento, Estoy. Y está consciente del momento, más allá de, de, de Chile, ¿no? Estamos en América Latina, en una democracia que está asediada, acosada y con eh, situaciones mucho más sofisticadas que las que enfrentamos en el pasado, en que eran soldados con cara de negro, tanques en la calle. Mm. Hoy día los golpes, la, el autoritarismo invade de otra manera, está consciente de eso, ¿no? Claro, totalmente. Y como como Colombia, usted, El Salvador. Como es, exacto, es un fenómeno. Yo vengo además de trabajar en América Latina durante dos años y por lo tanto he recorrido el continente y me doy cuenta de que claramente la, la democracia está bajo amenaza eh, desde hace ya un buen tiempo, se ha venido deteriorando incluso la confianza en ella y la valoración de ella. Eh, y por lo tanto es algo que nos tenemos que poner, nos tiene que poner en, no solo en alerta, sino que en acción a todos quienes nos interesa la vida pública. Entonces miremos lo que está pasando en el Congreso. Uh -huh. Esa posibilidad de diálogo que existe de mínimos comunes. ¿Es una vía o no? El diálogo siempre tiene que ser una vía en democracia. ¿Y qué, qué nos queda de alternativa al diálogo? Hay, pues una pro, hay propuestas sobre la mesa. Hay propuestas hay, sobre la, la mesa. La gente está esperando... Yo misma llevé una propuesta el otro sí, día al eso, Congreso. De eso quiero hablar porque usted tiene el equipo tributario, dicen, el más sólido. Bueno, pero porque gente que conoce la oscuridad del servicio de impuesto interno, y hablo de oscuridad porque es opaco. Claro. Entonces, usted me imagino que le habrán dicho lo opaco que es y a los intereses que se va a enfrentar. Pero dígame, ¿a qué se refiere específicamente? Opaco porque Michel Llorat ah. fue director del servicio de impuesto interno y lo echaron. Y lo echaron cuando estaba haciendo de verdad eh, un gran trabajo, gran trabajo para poder llegar a la división de los grandes contribuyentes, a un sector que en Chile evade y elude impuestos claro. de gran magnitud. La propuesta tributaria nuestra eh, lo, que, lo que justamente propone es dotar de muchas más facultades al servicio de impuestos internos para perseguir justamente esa evasión tributaria, que es absolutamente fundamental de parar para poder recaudar más. Eh, la propuesta tributaria que trabaja, entre otros, eh, también... Eh, eh, Guerrero, Llorat y otros. El señor doctor. Guerrero también es un experto en eso, ¿no? En es el impuesto de los... de las grandes, a las grandes fortunas. Y en eso, por eso la propuesta tributaria que hemos entregado hace unos pocos días atrás Me viene elaborada de ese equipo, exactamente. ¿Y usted cree que puede llegar a puerto con una, pro, con una propuesta que indica que hay un impuesto permanente a las grandes fortunas y facultades es que fiscal, su... fiscalizadoras para el sí muy importante? O sea, cambia la imagen del sí. Bueno, pero es absolutamente necesario. Si queremos realmente romper la desigualdad en Chile, no puede ser discursiva. El romper la desigualdad en Chile tiene que ver justamente con que esas grandes fortunas, con que los súper ricos realmente paguen impuestos en Chile. Entonces yo quisiera, señora Narváez, que usted me dijera, la contraparte de eso es el lobby. Como los súper ricos, como por ejemplo la tercera fortuna de Chile, el señor Julio Poncelerú, uh -huh. digitó el Royal Timinero, que lo tenemos y usted lo sabe eso. Uh -huh. Salió del director de jurídico de Soquimich el artículo que está en eso el Eso es lo que no Timinero. puede ser, pues eso es lo que la gente no quiere más. Por eso estamos apoyando va a decir Royal a quienes nos están escuchando hoy día. Por eso estamos diciendo y estamos que usted apoyando. Que va a garantizar que no va a haber corrupción. Bueno, para mí lo más importante es que podamos generar un gobierno abierto, un gobierno transparente, un gobierno donde realmente el Estado de cuenta, eh, rendición de cuentas permanente. Si no tenemos eso, no hay cómo generar la confianza. La crisis de confianza en la que estamos requiere de medidas absolutamente decididas en eso. Yo seré una persecutora de la corrupción. Porque si hay algo que tengo Quedémonos en mi vida, hasta ahí. Quedémonos es... hasta ahí. Usted me dice lo que tiene en su vida. Ya. Después de este pequeño corte, porque vamos a ir a otro corte, a escuchar eh, unos pequeños, pequeños mensajes. Y usted no se vaya, quédese. Porque nos van, le tengo tres preguntas más que estoy segura que a usted le van a interesar. Muchas gracias por esperarnos, por tener esa paciencia de, de recibirnos en su casa en medio de, de estos momentos complejos que vivimos. 
pero como estamos a poquitos días de esta elección tan importante, yo creo que es interesante escuchar lo que tiene que decirnos la candidata presidencial del Partido Socialista, la psicóloga Paula Narváez. A la que interrumpí porque teníamos que no a corte cuando nos decía qué es lo que tiene en su vida por la cual ella se compromete ante nuestros auditores. Un compromiso con... A luchar contra la corrupción. Con, un compromiso justamente de la lucha contra la corrupción porque creo que si nuestras instituciones no son eh, probas, no son transparentes, no hay cómo construir democracia seria. No hay cómo. Y por lo tanto, mi, mi trayectoria en el sector público, que ha sido lo que yo he hecho ¿eh? durante toda mi vida, y en el servicio internacional también, eh, eso ha sido mi, mi, mi vocación de vida, en eso me, a eso me he dedicado. Eh, me parece fundamental el apego a la, a la norma y al sentido de la norma en la administración pública. Y tenemos mucho más que avanzar en esa materia, mucho más que avanzar en abrir esos espacios de hoy día todavía opacos. Eh, falta... Usted decía que iba a perseguir, iba a tener mano firme para perseguir la corrupción. O sea, hay que cambiar leyes. Hay que cambiar leyes, hay que profundizar leyes, hay que buscar, por ejemplo, abrir más espacios de transparencia en el Congreso, hay que abrir más espacios de transparencia eh, en el nivel local, en el nivel municipal. Eh, también tenemos que avanzar un poquito más acerca de los destinatarios finales, porque lo que... y en eso se ha, hecho, se ha hecho poco. Se ha hecho poco de decir quiénes son realmente esas empresas destinatarias finales de, por ejemplo, los negocios con el Estado. Eh, se dice, ¿no es cierto?, que puede haber una diversificación de empresas, pero cuando uno investiga, 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 se da cuenta que son unas muy poquitas. Veo y hay que concentración. Muy penetrada con su equipo económico. Me preocupa, creo que es un tema fundamental para la etapa que viene. Pero ¿sabe lo que pero no, no ha mencionado? Áreas también, ¿eh? Eh, ¿Sabe lo que no ha mencionado? ¿Mm? Porque usted tiene que explicarles a quienes nos están escuchando esta noche qué es lo que pasó en su partido con el alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, sí. y sus vínculos con el narcotráfico. Y ahora que se presentan algunos candidatos en otro partido, ¿no es cierto?, en la Federación Regionalista, Eco Regionalista Verde. Verde Social. Pero, y sí. quiero decirle, porque fíjese que acabamos de enterarnos, que el, el nuevo abogado del señor Aguilera es ni más ni menos que Samuel Donoso, quien fuera el abogado eh, del Tribunal Supremo del Partido por la Democracia, del PPD, quien fuera el hombre que presentaron como el asesor importante en el gobierno en el que usted estaba, en el segundo mm. gobierno de la señora Bachelet, y que apareció diciendo que el financiamiento político ilegal era una sanción administrativa y después aparece como abogado de eh, Contes, el gerente general de Soquimich. No, mire, a mí me parece lo de San Ramón que usted señala algo grave, algo que yo creo que es una cosa... Eh, que al Partido Socialista obviamente le impactó fuertemente. Este señor Aguilera fue expulsado del Partido Socialista y me parece una muy buena noticia que haya sido formalizado por el Ministerio Público hace unas semanas atrás. Yo creo que la justicia tiene que hacer su Señora trabajo. Señora Narváez, ¿Mm? él fue expulsado, sí. pero él tenía una ah. red que le permitió copar parte del Comité Central. ¿Se ha hecho una investigación interna? Bueno, yo me imagino que el tribunal, eh, o sea, que el, las instancias que le competen al Partido Socialista tienen que llevar adelante las investigaciones que corresponden, porque lo que no puede haber es vinculación entre actividades ilícitas de esa envergadura con la política. Ahí sí que ya estamos en el fin. O sea, ahí sí que hay que cerrar la casa por fuera. O sea, Entonces, me parece, ¿qué haría usted? Yo no soy dirigente del Partido Socialista, quiero usted? decirlo, ¿no? O sea, creo que es importante. ¿Qué haría Pero usted? sí, sí, está en mis manos desde el punto de vista... Yo creo que primero tenemos que hacer una profunda reforma a los partidos políticos, ¿ah? ¿eh? más allá de este tema. Yo creo que se habla mucho de la reforma a nuestro régimen político, se habla mucho de la necesaria reforma eh, en materia constitucional o de una nueva constitución en materia de participación directa de los ciudadanos, cosa que también creo importante, pero se habla poco de la necesaria reforma a los partidos políticos. Y se habla de la reforma de que con no del Congreso, ¿no? Y, y, además, pues, por eso todo... Pero creo que es muy importante que entendemos que estamos en un momento... Hablando de, de apoyo ciudadano, de confianza, credibilidad. Claro. Sí, porque Carabineros tiene, según una última encuesta, como un 30% de apoyo y, el, y, y los partidos políticos un 2% de apoyo. Si uno piensa en el margen de error, podría ser no apoyo. O sea, es una situación grave para la democracia. Es muy grave. Es muy grave. Y yo comparto con usted, y por eso creo que es el momento de las redefiniciones, es el momento de las grandes reformas, es el, momen, el momento de hacer este cambio de rumbo 
eh, decidido, pero con gobernabilidad eh, y, 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 y con solidez. Por ¿Se supuesto. pueden hacer cambios sin quebrar huevos? Sin, Imposible. Eh, ¿No es cierto que Imposible. no? Imposible. Hay que quebrar huevos, probablemente muchas cosas que se venían haciendo que se consideraban normales dejan de ser normales. Eh, yo ¿Tiene equipo para eso? eso? Yo tengo un gran equipo. ¿Y tiene decisión Yo, para yo eso? quiero decirle que tengo el mejor equipo. En programa le quiero contar, son más de 500 personas. ¿Pero tiene pero decisión? Espérame, que son el 70% independientes. Quiero decirlo, porque nadie lo sabe y yo lo quiero decir. Bueno, porque no lo ha contado, señora. No, pero es que, no, pero es que me, me, aquí usted me está dando el espacio, pues, para contarlo. Porque efectivamente, yo dije, cuando partí armando el, el equipo de campaña, yo entiendo que hay que integrar lo mejor de lo nuestro, estoy de acuerdo, pero me interesaba mucho que el mundo independiente se reflejara en esta candidatura. Quienes lleguemos a la moneda en marzo del 2022, a tomar decisiones, va a ser una generación completamente distinta. ¿Y su partido la va a apoyar hasta el final? Me ha apoyado hasta ahora y en estas definiciones no se ha metido en nada. Jamás me han cuestionado una determinación. ¿Y si le dicen en... que se baje? No, pero no, ¿por qué me van a decir eso? No lo han dicho ni lo van a decir. ¿Me pregunto? No, hay un compromiso del Partido Socialista ¿Sí? y del pueblo socialista con el que yo trabajo permanentemente a acompañar esta candidatura eh, en todas las etapas que tiene esta, gran, esta carrera presidencial, que es larga todavía. Dos preguntas. Dígame. Una. ¿Se da cuenta? Volvemos a insistir. Estamos en una encrucijada, en un momento clave de nuestra democracia. ¿Cómo garantizamos que usted tiene la decisión y la fortaleza para enfrentar eso? Bueno, yo estoy aquí en un proyecto honesto, de cara a la gente, escuchándome, teniendo los espacios para poder dialogar un poco más, conociendo un poco más profundidad nuestra, nuestras propuestas. En poco tiempo hemos hecho propuestas bien importantes y he, y he establecido mis posiciones sobre temas que son bien polémicos. Como Estoy por de ejemplo, acuerdo con el aborto libre, por ejemplo. Y me parece que hay que decirlo y así. Quiero con claridad, sin ningún tipo de complejo ni de miramiento y creo profundamente en el respeto a los derechos mi próxima pregunta. sexuales y reproductivos de las mujeres y creo que el Estado no solamente puede decir mire, sí, se apoya el aborto libre sino que tiene que además asistir a las mujeres en eso tiene que entregar la prestación y tiene que hacerlo en condiciones de seguridad para las mujeres que llegan a un momento tan triste y tan doloroso como ese por ejemplo, he dicho que tenemos que adherir al acuerdo de Escazú en forma clara he dicho que tenemos que adherir al pacto migratorio de forma clara. He señalado que necesitamos un plan de reconstrucción que va a costar de cinco, del orden de los cinco puntos del PIB y que ¿Y lo vamos dónde? a tener que hacer con endeudamiento público. ¿Y de dónde va a sacar ese dinero que... para la renta básica universal? Sí. Que usted Plata presentó, ahí. que usted está de acuerdo sí. con ella y que Presentó una alternativa, sí. Presentó una alternativa. Así es. Que es bastante más importante que la presente el es gobierno. Es que si no... Es que si no entregamos un apoyo real para la familia robusto, lo que va a pasar es lo que está pasando hoy día en las calles de Santiago y del resto del país. La gente sigue saliendo a la calle Ojalá a buscar fuera sustento. eso nomás, porque si no tengo dinero para llegar a comer, tengo que robar. Así es. O, o, o bueno, o existe la gracia del de pueblo solidario. Hoy día en la mañana estuve en una olla común en, en Estación Central. O sea, el pueblo ha tenido que ayudar al pueblo. Así ha sido. Chile Entonces, no merece ¿de eso. dónde va a sacar él? Bueno, hay endeudamiento, hay espacio. A ver, Chile ha hecho las cosas bien desde el punto de vista de nuestra eh, macroeconomía y por lo tanto de nuestra salud fiscal. Y esa, esa posibilidad de tener una, billeta, una billetera fiscal sana nos permite hoy día endeudarnos en el mundo a tasas incluso negativas. Eso es verdad. Los organismos internacionales han señalado, aquellos países que tienen espacio fiscal, ocúpenlo. Es Entonces, el momento ahora para ocuparlo. Para ocuparlo. Exacto. Segunda cosa. Uh -huh. Planteamos que vamos a, a, a el momento de endeudarse, ¿no es así? Claro, y de, además de recaudar más vía revisión de exenciones, vía también, ¿no es cierto?, persecución directa a la evasión y a la ilusión tributaria y vía impuesto a los super ricos. Pero supongamos y sabemos que para eso va a tener que sortear numerosos obstáculos. Sí. Usted es psicóloga. Sí. Dígame, ¿qué pasó en Chile? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a este momento de crisis eh, que parece que nadie la vio venir, a un momento de falta de credibilidad de, la, de, de los políticos, de la política, mm. en que las instituciones se derrumban? Claro, se cayó la iglesia que es un referente, se cayeron las instituciones públicas. Por abusos sexuales. Exactamente. Por impunidad. Así es. 
y se, y se... Por impunidad en el financiamiento político ilegal. Exactamente, y se cayó, se cayó la institución política, la institución religiosa, que uno podría decir valórica, espiritual, que es un referente para mucha gente, todo en el mismo tiempo en un periodo muy corto de tiempo. Yo lo vuelvo a decir porque creo que eso es muy impactante. Y la gente que encontró que estaba sola, absolutamente sola, y que además confirmó una sospecha, porque este negocio espurio entre la política y, la, y, y, y el poder económico la gente lo podría, a lo mejor, sospechado, pero la confirmación fue brutal. ¿no? Y además de eso se acumula una experiencia, yo diría, que es también más subjetiva. Es objetiva porque tiene que ver con condiciones materiales de vida, pensiones de hambre, ¿no es cierto? Eh, una, una salud de distinta categoría en función de tu bolsillo, una educación que sabemos tiene todas las dificultades que tiene, pero además una experiencia subjetiva de crisis de reconocimiento, de crisis de proyectos de vida. Y en esta crisis de proyectos de vida estamos entonces sometidos a qué pasa con nosotros en lo que viene. Pero es momento de grandes... Pero viene el momento, porque además el, el propio pueblo chileno abrió la oportunidad. Pero es un momento de, grande, de, de, de mayor generosidad, ¿no? De grandeza, de generosidad, de humildad. Entonces le pregunto dos cosas. De humildad, de humildad también. ¿Votaría por Pamela Giles, que aparece primero en las encuestas? Yo voy a votar por mí. Le pregunté si votaría por Pamela Giles. Yo voy a votar por mí, porque creo primero que eh, me pongo en ese escenario, en el escenario de que voy a estar en las primarias ahora en julio, obviamente, que voy a sortear ese, 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 ese momento y voy a pasar a la, a la primera vuelta presidencial. Y por lo tanto, mi apuesta es que este proyecto político que encabezo... Ni por un minuto eh, se pone en el otro escenario. No me pongo en este momento en ese escenario porque me distrae de mi objetivo. Entonces la segunda pregunta tiene que ver también con un proyecto colectivo, porque usted es de proyecto colectivo, lo ha dicho en toda esta entrevista. Yana Provost irrumpió. Sí. Y pareciera que en su partido no le van a dar la pasada, o algunos no quieren darle la pasada, porque Yana Provost te plantea nacionalizar los fondos de la AFP. Está por eh, políticas mucho más... Eh, mucho más interventoras del sistema y del modelo económico que tenemos que otras personas de su partido. ¿Usted cree que si ella irrumpe, irrumpe con un gran liderazgo, usted estaría dispuesta a crear con ella un camino viable? Es que eso no es, pero quiero decir una cosita antes a propósito de lo que usted señala. Solo invito a las personas a no quedarse con el titular acerca del tema de la nacionalización de los fondos de pensiones, porque no es expropiación. Y eso es muy importante porque creo que se ha generado una distorsión en torno a eso. ¿eh? Significa desprivatizar la administración. Y en eso estamos yo creo que muchos y muchos o sea, de, acuerdo. de acuerdo. con ella. Estamos muchos y muchos de acuerdo en que ya las AFP no pueden seguir entonces, administrando los fondos de no pensiones. Más. No más. ¿No? Entonces, quiero decirlo porque eh, creo que no se entiende Pero usted bien se da cuenta concepto, que de la serie no AFP, la serie AFP ¿Mm? son de seis grupos multinacionales. No, si, sin, sin, lo, pero decíamos hace un rato que había que quebrar huevos. Si no, no pero salimos entonces, de esto. ellos van a acusar expropiación y nosotros decimos no es expropiación. Es que no lo es. Y es un proyecto Perdón, más. explíqueme qué es entonces. Es la, es la despreciación. Sí, a las personas el, que están en su casa que esté el tema más importante. Exactamente. Y por eso es que yo digo, no se queden con los titulares y no se asusten. Porque el otro día me paró una señora en la calle y me dijo, ¿nos van a quitar nuestros fondos de pensiones? No, nadie le va a quitar sus fondos de pensiones. Los fondos de pensiones siguen existiendo y siguen siendo suyos. Siguen diciendo de quién los aportó durante una vida de claro, trabajo. Pero usted sabe que pero día... otra cosa es decir quién administra esos fondos de pensiones. Y lo que plantean los proyectos que están sobre la mesa, algunos siguen planteando una administración de carácter mixto y otros plantean una administración de un ente único, público, de alta, digamos, nivel técnico que administra los fondos y que puede perfectamente licitar lo que es la gestión del portafolio. ¿No es cierto? Eso es otra cosa. Pero, y eso, esa distinción... O sea, lo que usted está no diciendo, discúlpeme, es que la administración podría convertirse, porque usted tiene que cambiar este sistema de ahorro forzoso en un sistema que sea un de verdadero sistema so, previsional. Esa, una de seguridad social. Que no la tenemos. Que no lo tenemos. Pero el proyecto que hoy día está en el Congreso, por ejemplo, y tiene considerado tres pilares, ¿no es cierto? El pilar de capitalización individual, el pilar de seguridad social, ¿no es cierto?, donde está la capitalización colectiva. Y ahí es donde tenemos diferencias con la derecha sustantiva. Sustantiva. Ellos plantean que no a la solidaridad, ¿no es cierto?, o la limitan. Dicen por en medio tanto, un 6%, un 3%. Nosotros por lo tanto, decimos un 6%. ¿no? Disculpe, por lo tanto es imposible llegar a acuerdo ahora. 
Bueno, yo creo, yo creo que dado y visto la situación en la que estamos con el tema de los retiros, etcétera, este es un tema de la más alta prioridad. Yo le dije al presidente Piñera, perdonándola aquí, desde la, lo digo desde la humildad, pero cuando dejé de ser ministra y ellos cometieron el error político de olvidar el proyecto que se había logrado avanzar en materia de reforma previsional y meterlo dentro de un cajón, como metieron dentro de un cajón el proceso constituyente, ¿no es cierto? O oh, grandes errores, porque ahí, sobre eso se podía construir. ¿Y qué le dijo al presidente? Le dije que había cometido un, un error político grave y que hoy día lo está pagando, porque él debiese haber avanzado en esa reforma previsional. Pero no se avanzó. Y no lo hizo. Pues bueno, está pregunta. pagando las consecuencias. No hay ni una posibilidad de que usted... Sobre ellas no aprobó usted, en un momento dado. Me ¿Concluyan a una vía de construir un camino viable? A mí me alegra mucho y me genera esperanza que ya no aprobó usted sea la segunda autoridad del país en un momento de crisis político-institucional en el que estamos. Creo que es un espacio, por lo tanto, de donde todavía podemos tener confianza y que sea ella una mujer con una trayectoria y un liderazgo que yo valoro y admiro y que además tiene una agenda de género muy clara, esté en ese espacio. ¿Hay posibilidad de que se deteriore más la situación en Chile? Si el presidente Piñera no toma conciencia clara de lo que significa gobernar, eh, es posible que sí. Yo espero que eso no ocurra y por lo tanto también pongo confianza en las conversaciones que se llevan adelante en el Congreso de la República. Muchas gracias, señora Paula Narváez. Muchas gracias por haber aceptado estar en esta nueva emisión de Poder y Verdad. Y a ustedes, ¿qué quiere que les diga? Nos quedan poquitos días para esta elección. Cuídense mucho, conténtense, prepárense, porque el sábado y domingo hay que ir a votar llenos de esperanza. Muchas gracias.